প্রেস ব্লকের আজকে আমাদের তিন নম্বর লেকচার প্রথম লেকচারের সূত্র এবং দ্বিতীয় লেকচারে আমরা একটা অঙ্ক করেছিলাম এবং আজকে আমরা আরেকটা অঙ্ক করব ল্যাগ্রেঞ্জ গুণকের এই অঙ্কগুলোর সাথে তোমরা আগে পরিচিত হয়েছে কিন্তু ল্যাগ্রেঞ্জ গুণকের একটা বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে যে উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ বা ব্যয় সর্ব সর্বনিম্নকরণ এই অঙ্কটাতে একটু ঝামেলা রয়েছে সেটা আমরা আজকে করব না আমরা আর একটা মানে এই লেকচার এটা করার পরে আমি তোমাদের থেকে আশা করছি যে এটা করার পরে তোমাদের মানে ল্যাগ্রেঞ্জ গুণ কীভাবে বের করতে হয় এটাতে সমস্যা থাকবে না কিন্তু আরও কিছু নতুন বিষয় রয়েছে ল্যাগ্রেঞ্জ গুণকের সেগুলো আমরা হচ্ছে ধীরে ধীরে আলোচনা করবো ল্যাগ্রেঞ্জগুলো এখন আমাদের শেষ হয়নি ল্যাগ্রেঞ্জগুলো শেষ করার পরে আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যয়ন অঙ্ক করবো যেগুলো আমরা করিনি এখনও এবং আরেকটা কথা অ্যানাউন্সমেন্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে সপ্তম অধ্যায়নে যারা মানে বসেছিলে সপ্তম অধ্যায়ের লেকচার অলরেডি আপলোড হয়ে যাচ্ছে তো সপ্তম অধ্যায়ের লেকচারগুলো তোমরা দেখে আসতে পারো তো এই আয় বাটনে তোমরা ল্যাগ্রেঞ্জগুলো আগের লেকচার এবং সপ্তম অধ্যায়ের যে লেকচারগুলো দিয়েছে সেগুলো পেয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে আর যেটা বলেছিলাম যে এই অঙ্কটা আচ্ছা ঠিক আছে আমরা করা শুরু করি বাকি কথা করতে করতে বলবো তো এখানে এটা ল্যাগ্রেঞ্জ গুণক এটা বোঝার উপায় কি তো ল্যাগ্রেঞ্জ গুণক আমি বলেছিলাম যে একটা অপেক্ষক দেওয়া আছে এটা তো কোনো সমস্যা নেই যে একটা অপেক্ষক দেওয়া আছে আর এখানে যেটা একটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের শর্ত অর্থাৎ শর্তা দিনে আমাদেরকে করতে বলেছে একটা শর্ত দেওয়া আছে যে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু করলো চল্লিশ এটা কিন্তু আমাদের বাজেট সমীকরণ আর কি যাই হোক এটা একটা শর্ত দেওয়া আছে অর্থাৎ শর্ত সাপেক্ষে এটা একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন হয় শর্ত সাপেক্ষে কিন্তু আমাদের এখানে মানে কী করতে হবে অঙ্কটা করতে হবে তো আমরা জানি যে শর্তটিকে আমাদের একটু রূপান্তরিত করে নিতে হয় কীরকম রূপান্তরিত করে নিতে হয় যেমন ধরো এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু এখান থেকে আমাদের অ্যান্সার লেখা শুরু হলো আচ্ছা ইকুয়াল টু চল্লিশ দেওয়া আছে তো এই শতটাকে রূপান্তর করে আমাদের এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু এবং এই চল্লিশটাকে আমাদের এ পাশে সমানের কি বলে বাম পাশে নিয়ে এসে প্লাস চল্লিশটা সমানের বাম পাশে এসে মাইনাস চল্লিশ হয়ে যায় দেন এখানে জিরো শতটাকে আমরা একটু হালকা করে রূপান্তর করলাম এখন আমাদের ল্যাগ্রেঞ্জ গুণক লেখার পালা অর্থাৎ এল মানে আমরা দ্বারা বুঝাই যে আমরা ল্যাগ্রেঞ্জ গুণক বুঝাই তো এটা হচ্ছে আমাদের শর্ত এবং এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষক কি আমাদের উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষক তো আমরা যখন ল্যাগ্রেঞ্জ গুণকের হচ্ছে কি আলোচনা করেছিলাম সূত্র আলোচনা করেছিলাম তখন আমরা দেখিয়েছিলাম যাই হোক এটা আর এখন এখানে নয় ওটা আগে দেখেছি তো এখানে ল্যাগ্রেঞ্জ গুণকটা কীভাবে লিখবো প্রথমে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে উদ্দেশ্যমূলক যে অপেক্ষকটা রয়েছে উদ্দেশ্যমূলক যে অপেক্ষকটা রয়েছে সে অপেক্ষকটা ফুল লিখবো অর্থাৎ যে ডিপোল যা যা দেওয়া আছে সেই সবগুলো আমরা লিখব যা যা এখানে রয়েছে সেই সবগুলো আমরা আগে লিখে নেব অর্থাৎ তারপরে কী রয়েছে মাইনাস এক্স টুর উপরে রয়েছে হোল স্কোয়ার প্লাস আচ্ছা শেষ আচ্ছা লেখার পরে এখানে একটা প্লাস দিব লেখার পরে আচ্ছা এক্স টু হোল স্কোয়ার এই পর্যন্ত আমাদের শেষ হয়ে গেছে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা এখানে প্লাস দেবো দেওয়ার পরে একটা ল্যামডা লিখবো ল্যামডা ঠিক আছে ল্যামডাটা আরও অনেকে সুন্দর হয় আমার ল্যামডাটা সুন্দর হয় না যাই হোক ল্যামডা দেবো ল্যামডা দেওয়ার পরে আমরা কী করবো ব্রাকেট দেবো ব্রাকেট দেওয়ার পরে যে শর্তটা রয়েছে সে শর্তটা লিখবো অর্থাৎ এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু মাইনাস কত চল্লিশ এই শর্তটা লিখবো তাহলে আমরা প্রথমে কি করলাম এল মানে আমাদের ল্যাগ্রেঞ্জ গুণক বোঝাচ্ছি এল ইকুয়াল টু প্রথমে যে উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষকটা রয়েছে সেই উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষকটা লিখলাম লেখার পরে প্লাস চিহ্ন দিলাম দেওয়ার পরে ল্যামডা লিখলাম ল্যামডা লেখার পরে যে আমাদের শর্তটা রয়েছিল সেই শর্তটা আমরা লিখলাম ঠিক আছে এটুকু তো কোনো প্রবলেম নেই তারপর আমরা এখানে কি করবো দেখো খাতা কলম সহ করো খাতা কলম সহ করো আমি খাতা কলম সহ আমার লেকচার দেখতে বসো যেন মনে হয় যে তোমরা ক্লাস করতিস ক্লাসে আসো আচ্ছা তো এখানে আমরা এটা এরকমই লিখব লেখার পরে এক্স টু সরি এক্স টু আচ্ছা লেখার পরে কী করবো প্লাস এই ল্যামডাটা সবগুলোর সাথে গুণ করে দিব তাহলে এখানে হবে এক্স ওয়ান ল্যামডা এর দ্বারা এটাকে গুণ করলে হবে প্লাস এক্স টু ল্যামডা প্লাস মাইনাস এ মাইনাস চল্লিশ চল্লিশ ল্যামডা ঠিক আছে এটা শেষ এখন আমাদের প্রাথমিক শর্ত রয়েছিল আমাদের যে সূত্র রয়েছে সূত্রে আমাদের প্রাথমিক শর্ততে বলা হয়েছে যে এল এক্স ইকুয়াল টু জিরো এল ওয়াই ওয়াই টু জিরো এল ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো তো এগুলো এখন আমরা কী করবো বের করবো তো প্রথমে আমরা বের করতে যাব যে এল ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এল ওয়ান বা এল এক্স ইকুয়াল টু জিরো এল এক্স ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা তো এটাকে আমরা কীভাবে করবো দেখো আচ্ছা আমরা ওয়ানে লিখি সূত্রতে ইচ্ছা তোমাদের এক্স দিয়েও করতে পারো ওয়ান দিয়েও করতে পারো একভাবে করলেই হলো তো এখানে ধরলাম আমরা ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ডেক আমরা কীভাবে লিখবো উপরে ডেল দিব নিচে ডেল দিব তারপরে উপরে লিখবো এল আর নিচে লিখ
রয়েছে এবং একবার কি রয়েছে x2 দ্বারা রয়েছে তো আমরা প্রথমে একবার x1 দ্বারা করলাম ইকুয়াল টু 0 তো এটা সবাই জানো এটাকে কি করতে হয় এখন এই l টা রয়েছে সেই l টাকে আমরা আলাদা করে লিখি তারপর এখন l এর মানটা আমরা বসাই দেব x1 l এর যে পুরো মানটা রয়েছে অর্থাৎ এই যে l এর দেখো কত বড় একটা মান এই মানটা আমরা বসাই দেব অঙ্ক নিশ্চয়ই আমরা আজকে তিন চার পেজ হবে আচ্ছা ঠিক আছে কিছু করার নাই অঙ্কটাই বড় আমরা তো চাইলেও কমাতে পারবো না তো এটা আমি ফুল লিখে নেই প্লাস এক্স ওয়ান ল্যামডা প্লাস এক্স টু ল্যামডা মাইনাস ফোরটিন ল্যামডা ফুল লিখলাম এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এক্স ওয়ানের সাপেক্ষে কী করব ডিফারেন্সিয়েশন করব তো এক্স ওয়ানের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করব তো যেখানে যেখানে এক্স ওয়ান রয়েছে সেখানেই শুধু আমরা করতে পারব বাকিগুলোতে আমরা কোনো কিছু করতে পারবো না অনেকে এই নিয়মটা কিন্তু আমরা অন্তর্করণে বলেছিলাম একটু কথা বলে নেই অনেকে তো বলবে তো অন্তর্করণে আমি বলেছিলাম এখানে এক্স ওয়ান রয়েছে ভিতরে কোথায় এক্স ওয়ান রয়েছে সেখানে করবো বাকিগুলো সামনে লিখবো না বাকিগুলো সামনে লিখব সেটা হচ্ছে গুণন আকারে ছিল তোমরা যদি একটু লেখো তারা মানে যারা হচ্ছে তোমরা এই যে অন্তর্করণের লেকচার দেখছো তাদের জন্য একটু বলে নেই এখানে দেখো কি আকারে আছে এখানে গুণন আকারে রয়েছে অর্থাৎ এই যে আমরা আমি বলেছিলাম যে এখানে এক্স রয়েছে এখানেও এক্স রয়েছে তো এক্স পাত এখানে রয়েছে এ তো এই এটাকে আমরা সামনে লিখেছি এবং এক্সের সাপেক অন্তর্করণ করেছি এটা ছিল গুণ আকারে এর সাথে এক্স কী আকারে রয়েছে গুণ আকারে আবার এখানে দেখো এই সঙ্গে বলে কী আকারে রয়েছে যোগ আকারে রয়েছে সুতরাং এখানে যেখানে এক্স রয়েছে সেখানে শুধু আমরা অন্তর্গ্রহণ করতে পারবো বাকি সবগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য ধ্রুবক বাকি সবগুলো কিন্তু আমাদের জন্য ধ্রুবক এখানে টু এক্স স্কোয়ার আমাদের জন্য ধ্রুবক ষাট এক্স টু আমাদের জন্য ধ্রুবক কেন ধ্রুবক কারণ আমরা অন্তর্গ্রহণ করছি এক্স ওয়ানের সাপেক্ষে এখানে রয়েছে আমাদের এক্স টু তার মানে এগুলো ধ্রুবক যদি ধ্রুবককে আমরা অন্তর্গ্রহণ করি তাহলে আমাদের জিরো হয় যেটা আমরা এক নম্বর লেকচারে দেখেছি সাত অধ্যায়ের আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা যদি এটাকে অন্তর্গ্রহণ করি হান্ড্রেডকে তাহলে এখানে হয় আমাদের হান্ড্রেড আমরা কিন্তু এগুলো আলোচনা করেছি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখানে আসবে আমাদের হান্ড্রেড আমাকে জিজ্ঞেস করো না এখন এগুলো কীভাবে হচ্ছে আগের লেকচারগুলোতে আমি বলেছি আচ্ছা যদি এখানে করি তাহলে আমাদের কি এটা হয় আমাদের হয় হচ্ছে কত আসবে এখানে কত আচ্ছা এখানে তো শুধু লামটা আসার কথা ইয়েস শুধু লামটা আসবে আর কি কোথাও এক্স ওয়ান রয়েছে এই যে এখানে এখানে এক্স ওয়ান রয়েছে আমি তুললে নিয়ে এটা টু এক্স ওয়ান তাহলে এখানে আসবে কত আমাদের মাইনাস ফোর এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা আমাদের এফওসি এফ ওসি তো এখান থেকে আমরা কি করব এখান থেকে আমরা ল্যামডাকে আলাদা করব বাকি শুধু ল্যামডাকে এ পাশে রাখবো আর এই যে সবগুলোকে পাশে পার করে দেবো তাহলে মাইনাস ফোর ওয়ান এক্সকে এ পাশে পার করে দেবো অর্থাৎ সমানের ডান পাশে তাহলে হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস ছিল হয়ে যাবে প্লাস ফোর এক্স ওয়ান এবং হান্ড্রেডকে এ পাশে পার করে দেবো তাহলে হয় প্লাস হান্ড্রেডকে পার করে দিলাম মাইনাস হান্ড্রেড এটা আমাদের দিলাম ওয়ান এটা এল ওয়ান গেল এখন আমাদের এল টু অর্থাৎ এক্স ওয়ানের সাপেক্ষে আমরা একবার অন্তর্করণ করেছি একবার এক্স টু এর সাপেক্ষে করবো তাহলে এখানে আমরা করি যে এল টু ইকুয়াল টু জিরো এল টু মানে আমরা জানি যে উপরে কীভাবে এখন আমরা লিখবো নিচে লিখবো এক্স টু উপরে থাকবে এল ইকুয়াল টু জিরো তারপরে আমরা এক্স টু এবং এল এর জায়গায় আমরা এল এর যে ফুল মানটা রয়েছে অর্থাৎ এখানে যে আমাদের ফুল মানটা রয়েছে এল এর যেরকম করে এখানে বসিয়েছিলাম সেই ফুল মানটা এখন আমরা এখানে বসাবো তাহলে এল এর মানটা আমাদের কী ছিল হান্ড্রেড এক্স ওয়ান মাইনাস টু এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ষাট এক্স টু মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়ান ল্যামডা প্লাস এক্স টু ল্যামডা মাইনাস সরি ফোরটি হান্ড্রেড ফোরটিন না জিরো এখন দেখো এখানে রয়েছে এক্স টু তাহলে এর ভিতরে কোথায় কোথায় এক্স টু রয়েছে এখানে এক্স টু রয়েছে এখানে এক্স টু রয়েছে এখানে এক্স টু রয়েছে এখানে এক্স টু রয়েছে তার মানে আমরা তিন জায়গাতে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো বাকিগুলোতে করতে পারবো না আচ্ছা তাহলে এখানে যদি করি তাহলে আসবে আমাদের সাইট এখানে যদি করি তাহলে আমাদের কথা আসবে টু এক্স টু প্লাস এখানে ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো এটা আমাদের এফ ওসি ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন এবং এখান থেকে সেমভাবে এখানে যেমন আমরা ল্যামডা আলাদা করেছিলাম ল্যামডা ইকুয়াল টু দিয়ে সমীকরণ লিখেছিলাম এখানে আমরা সমীকরণ লিখবো খাতা কলম সহ বসো তাছাড়া গজার খিচুড়ি সব কিছুই বুঝতে পারবে না আচ্ছা টু এক্স ওয়ান এটাকে পাশে পার করে দিলাম ষাটকে পার করে দিলাম ষাট এটা হচ্ছে আমাদের টু আচ্ছা এখন যেহেতু দুই সমীকরণ এক এবং সমীকরণ দুই সমীকরণ একে আমাদের কি ছিল ল্যামডা সমান এটা ছিল এখানেও রয়েছে ল্যামডা তাহলে আমরা লিখতে পারি ল্যামডা ইকুয়াল টু ল্যামডা তাহলে আমরা এখনও সমীকরণ একে ল্যামডার মান ছিল ফোর এক্স ওয়ান মাইনাস হান্ড্রেড ইকুয়াল টু এখানে ল্যামডার মান টু এক্স টু মাইনাস হান্ড্রেড ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করব কি করব কি করব
মানে x1 অথবা x2 যে কোনো একটা মান আমরা এখানে সমীকরণ বানাবো যে 4x1 লিখলাম আর বাকি সবগুলোকেও পাশে পার করে দিলাম তাহলে 2x2 মানে 60 আর মাইনাস 100 এর পাশে যায় হবে প্লাস 100 ঠিক আছে তাহলে 4x1 ইকুয়াল টু এখানে কত হবে 2x2 আর 60 আর 100 যোগ করলে কত হয় 60 160 না না কত সরি যোগ তো হবে না বিয়োগ प्लस चौलीश प्लस चौलीश ताहिले अब मैं कहने की कुत्ते पारे आर की कुत्ते पारे की करा जाए अब रे एक्स वन अथवा एक्स टू जी को ना एक्टर के राग बो बाकी बोला के पार कर दी बो तो ठीक अच्छे अब मैं कहने कास कोडी फोर एक्स वन माइनस चौलीश इक्वल टू टू एक्स टू ठीक आच्छे इटे कम लाइक टू 2x2 इक्वल टू 4x1 माइनस 100 इटे की टू शुजा कोरे लिख लाम किच्छी कोरे नहीं ए लाइन थे के लाइन एक टू शुजा कोरे लिख लाम तब रामे अमी शुद्ध x2 रख बो शुद्ध x2 रख बो टू के आउट कोरे दी बो तो हाल टू जो दे आउट कोरे दाव है ताले 4x1 भाग टू ये पश्चिम गुना कर अच्छा उन्हें एक बड़ो है गलो जाहिर हो अब हम हमारा एल लैम्डा भी बिल्कुल कर बो एल लैम्डा ही गोल्डर जीरो अर्थात प्रथम कंडीशन है जेटा जेटा बोला चिलो जब प्रथम प्राथमिक शर्त है एक्स वन जीरो अर्थात एक्स वन बा लैम्डा अच्छा सॉरी अमर इटर नो रीगे से अच्छा ठीक है এটা এটা বের করেছি এখন ল্যামডা ইকুয়াল টু 0 বের করব তাহলে আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশন যেটা রয়েছে সেটা শেষ হয়ে যাবে তারপর আমরা সেকেন্ড কন্ডিশনে যাব এই ল্যামডা ইকুয়াল টু আমাদের কি রয়েছে 0 তাহলে এটা কিভাবে লিখতে হয় আমরা জানি এখানে ল্যামডা নিচে এল ইকুয়াল টু 0 এল এর জায়গায় আমরা এল এর এই ফুল মানটা বসাই দেব তো আমি কাজ করব ফুল মানটা আমি বসাবো না তোমরা একটু বসে নিও আমি এই লাইনটা দেখে কাজ করব ডট 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 দিয়ে মাইনাস 14 ল্যামডা লিখলাম ঠিক আছে तो अखों इखने रोए चे लैम्डा तो एरी फी तोरे कोथे कोथा लैम्डा रोए चे शिकने शिकने अनमर डिफरेंसेशन कर बोता लैम्डा लैम्डा कोथा ही रोए चे जे खने एक टा लैम्डा रोए चे खने एक टा लैम्डा रोए चे खने एक टा लैम्डा रोए चे तीन जगह ते लैम्डा रोए चे तो ए तीन जगह ते जो दम डिफरेंसेशन x2 এর যে মানটা রয়েছে 2x1 40 সরি 20 এই মানটা লিখলাম তো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে হবে 3x1 60 x1 টু আমাদের কত হবে যে 20 তাহলে x1 এর মান পেয়ে গেছিলাম x1 টু 20 এই মানটা আমরা এখানে বসাবো তাহলে x2 এর মান পাবো 2x1 20 তাহলে 2 গুণন x1 এর মান কত 20 পেয়েছি -20 और तथा एक नज़र भी होती है बीस तले एक्स वन एर मान हम लोग को तो पायलम बीस एवं एक्स टू एर मान पे अच्छे है अच्छे बीस और तथा दूसरे हमारे की रहे थे बीस बीस ही शिच्छे तो प्राथमिक शर्त तो शेष और तथा प्रयोग जिन्हें शर्त का पर्याप्त शर्त तो जावड़ा के हम लोग एक्स वन एवं एक्स टू एर तो পর্যাপ্ত শর্ততে আমরা জানি কি কি রয়েছে এখানে রয়েছে ল্যামডা x x ল্যামডা x y x ল্যামডা তো আমি বলেছি x কে তোমরা ধরবা 1 y কে ধরবা 2 তার মানে আমরা এখানে 1 1 লিখতে পারি 1 2 লিখতে পারি যেটা অনেকবার বলেছি আগে লেকচারেও বলেছি আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা লিখি যে প্রথমে বের করব l 1 1 l 1 1 মানে l x x l x y মানে x মানে 1 আর y মানে 2 তাহলে কত হবে 12 তোমরা x x দিয়েও করতে পারবা অথবা আমি যে 1 2 দিয়ে করছি এটা দিয়েও করতে পারবে এটা তোমাদের উপর ডিপেন্ড করছে ঠিক আছে তাহলে দেখো এটাকে আমরা কিভাবে লিখব ল্যামডা ল্যামডা উপরে দেব এই যে প্রথমে যে 1টা রয়েছে সেই 1 মানে হচ্ছে আমাদের l1 আর নিচের যে 1টা মানে পরে যে 1টা রয়েছে সেটা মানে আমাদের x1 ঠিক আছে তারপরে x1 এটা এখন এই l1 এর জায়গায় আমরা l1 বের করেছি কোথায় সেখানে অগ্রসর হই যে দেখো এখানে আমাদের l1 বের করেছি l1 এর আমাদের ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন কি ছিল এই যে ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন যেটা ছিল সেটা আমরা বসাবো যে 100 কি ছিল আমাদের যে এই যে l1 এর জায়গায় আমরা l1 এর যে ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশনে যে l1 এর ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন যেটা ছিল সেটা বসাবো যে 100 প্লাস ল্যামডা माइनस फोर एक्स वन इक्वल टू अमदर ये खाना जो दिया हमरा ये खाने रहे चे एक्स वन ये खाने रहे चे एक्स वन शुद्ध ये खाने हमने डिफरेंशिएशन करता पड़ो तो लाइन भी माइनस फोर 
তারপরে আমাদের সেকেন্ড সূত্র রয়েছে যে x y তার মানে আমাদের x মানে 1 y মানে 2 তার মানে 1 2 তার মানে প্রথম যে 1টা রয়েছে ল্যামডা ল্যামডা লিখে নেই প্রথম যে 1টা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের l1 আর নিচে যে 2টা রয়েছে সেটা মানে আমাদের x2 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 l1 এর মান 100 প্লাস ল্যামডা माइनस 4 সরি 100 প্লাস 4x1 প্লাস ল্যামডা প্লাস ল্যামডা माइनस 4x1 আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখানে রয়েছে x2 এখানে কোথাও x2 নাই তার মানে এটা 0 তো 1 2 এর মান যে হয় l2 n এর মানও আমাদের সেটাই হয় তারপর রয়েছে আমাদের 1 ল্যামডা সূত্র অনুযায়ী আমরা করছি যে পদার্থ শর্তের যে সূত্রটা রয়েছে অর্থাৎ এই যে সূত্রটা রয়েছে এই সূত্র অনুসারে আমরা করছি তো এটা আমরা কিভাবে লিখব উপরে রয়েছে 1 তার মানে এখানে l1 ল্যামডা রয়েছে ল্যামডা ল্যামডাই বসবে l1 এর জায়গায় l1 এর যে মানটা রয়েছে 100 প্লাস ল্যামডা माइनस 4x1 তো এখানে রয়েছে ল্যামডা এখানে একটা ল্যামডা রয়েছে তার মানে এখানে আসবে আমাদের মান কত 1 আর 1 ল্যামডার মান যেটা এর ল্যামডা 1 এর মানও সেটা তারপর আমাদের একটা বের করতে হবে 2 2 তার মানে ডেল ডেল l2 x2 তাহলে আমাদের x l2 এর মান কোথায় আমরা বের করেছি l2 l2 এই যে দেখো l2 l2 এর ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন কোথায় কোথায় একটু খুঁজি একটু খুঁজি এই যে দেখো এই ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন কত 60 মানে অর্থাৎ প্রথম অন্তরকরণ করে যে মানটা বের হয়েছে 60 60 2x2 2x2 প্লাস ল্যামডা ইকুয়াল টু এখানে আমাদের কত হবে এখানে রয়েছে 2 এখানে রয়েছে 2 বাকিগুলোতে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো না তাহলে এখানে আসবে -2 আচ্ছা আর একটা বের করতে আর দুইটা বের করতে হবে 2 ল্যামডা এটা তোমরা যারা প্রথম লেকচারগুলো দেখেছো প্র্যাকটিসের জন্য তো আমি বলেছি যে প্র্যাকটিসের জন্য এই লেকচারগুলো দিচ্ছি প্রথম থেকে যারা দেখেছো তাদের কনফিউশনের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না আসলে প্রথম থেকে যারা থাকো অনেক বিস্তারিত আলোচনা করানো হয় যাই হোক এখন এগুলো তাদের কাছে পানির মতো আমি বিশ্বাস করি যেগুলো তাদের কাছে পানির মতো আচ্ছা দেখো এল ল্যামডার ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন ছিল এটা অর্থাৎ প্রথমবার অন্তরকরণ করে পেয়েছি কোনটা এটা যে x1 x2 4 দিয়ে কিছু করার নাই আমাদের অঙ্কটাই বড় আমাদের অঙ্কটাই বড় এখন আমরা কি করব বলো কিছু করার নাই আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমাদের সূত্র যেটা রয়েছে এই যে সূত্রটা সেই সূত্রটা আমি এখন এখানে লিখব এখানে এই সূত্রটা এখানে লিখব যে a x l লিখব লেখার পরে রয়েছে xx তার মানে 1 1 হবে l x y রয়েছে তার মানে 1 2 হবে l 1 ল্যামডা হবে l 2 1 l 2 2 l 2 ল্যামডা l ল্যামডা 1 l ল্যামডা 2 l ল্যামডা ল্যামডা এখন এখানে যে মানগুলো বসে আছে l1 এর মান -4 l1 এর মান 0 l2 এর মান 0 এগুলো মানগুলো আমরা এখানে বসাবো তাহলে বসালে -4 Minus four zero one zero minus two one 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 zero. Acha one one zero. যেটা আমি এখন বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের নির্ণায়ক করতে হবে তো ওই নির্ণায়কটা কোথায় রয়েছে এই যে দেখো এখানে আই বাটন রয়েছে আই বাটনের তোমরা তিন নাম্বার আই বাটনের যে তিন নাম্বার লেকচারটা রয়েছে আই বাটনের তিন নাম্বার যে লেকচার লেকচারটা রয়েছে অথবা দেখো লেখা আছে নির্ণায়ক কোথায় রয়েছে দেখো এইখানে যে আই বাটন রয়েছে সেই আই বাটনে লেখা আছে নির্ণায়ক সেই ভিডিওতে ক্লিক করো ওখানে ক্লিক করে এই যে এটা কিভাবে করতে হয় সেটা দেখে আসো এখানে আমি আর এটা শেখাবো না এখানে আমি শেখাবো না কিভাবে করতে হয় যেটা আমি আগেও বলেছি যে এটা ওটাও আলাদা একটা লেকচার তো তোমরা এখানে ক্লিক করে দেখে নাও তাহলে এখানে আমাদের অ্যানসার আসবে কত আমি এখানে শুধু করে দিচ্ছি এ নির্ণায়কটা কিভাবে করতে হয় তোমরা ওখানে দেখে নাও আসলে আসবে আমাদের ফোর প্লাস টু ইকুয়াল টু কত সিক্স গ্রেট দেন জিরো তার মানে যদি আমাদের এই যে এইচটা গ্রেট দেন জিরো হয় তার মানে আমাদের সর্বোচ্চ কর্ণ শর্ত পূরণ করছে তার মানে এটা আমাদের কি করছে সর্বোচ্চকরণ করছে আচ্ছা এখন x1 ওয়ান এবং এক্স টু এর মান আমরা বের করেছিলাম x1 ওয়ান এক্স টু এর মান আমরা কোথায় বের করেছি এই যে এখানে এই x1 ওয়ান এক্স টু এর মানটা আমাদের মূল যে অঙ্কটা রয়েছে এই যে মূল যে অঙ্কটা আমরা এখানে শুরু করেছিলাম মূল অঙ্কে বসে দেবে অ্যান্সার আসবে হচ্ছে দুই হাজার ওটা আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ল্যাকডান্স গুণকার 
আমরা নেক্সট আর একটা দুটো লেকচার দিব হয়তো বা ওটা আলাদা যে উৎপাদন সর্বোচ্চকরণের বা ই খরচ সর্বনিম্নকরণের বা যেখানে যে এরকম শর্তাধীন যে এই শর্তটা দাওয়াই নাই এই শর্তটা তোমাকে নিজে নিজে বানাতে হবে তো এরকম ওগুলো আমরা কিভাবে করব সেটা পরে দেখব দেন আমরা নতুন টপিকে চলে যাব তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো